Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Jsem hrozně ráda, že jsem se k natáčení videí vrátila takhle brzy po porodu. Upřímně jsem se bála, že na to teď s dvěma dětma nebudu mít čas, že se k tomu několik měsíců nedostanu. A už vůbec jsem nedoufala, že malému nebude ani měsíc a já už budu sedět před kamerou. A aby toho nebylo málo, tak můj úžasný manžel nejenže si dneska večer vzal službu u Mimča, ale ještě, ještě před porodem mi koupil na natáčení mikrofon, takže doufám, že teď budu mít u videí mnohem lepší zvuk. Určitě mi dejte vědět do komentářů, jak vám to zní, jestli je to lepší a teď už půjdeme k věci. Dnes si povíme o záhadném zmizení 19-leté studentky v Novém Mexiku v USA. Co je na tomto případu fascinující je fakt, že se po dívčině zmizení objevilo hned několik fotografií, které podle mnohých zachycují právě tuto zmizelou dívku. I přesto je i po více jak 30 letech tento případ stále nevyřešen a dokonce se do dnešního dne nenašlo ani dívčino tělo. Tara Lej Kaliko se narodila 28. února 1969 rodičům Davidovi a Petty Kalikovým v Novém Mexiku. Tara byla dobrodružná mladá dívka, která milovala proskoumávání okolní přírody spolu se svými sourozenci a přáteli. Během dětství se její rodiče rozvedli a Tara zůstala se svou matkou, která se brzy znovu provdala za Johna Doela. Rodina se pak přestěhovala do města Belen, Belen je hlavním sídlem okresu Valencia v Novém Mexiku. Jméno Belen vzniklo ze španělského překladu města Betléma, legendárního biblického města. Belen je velký dopravní úzel, zejména železniční a jedná se o velmi katolické a křesťanské město. Když se rodina Doelových přestěhovala do Belenu, bylo hned jasné, že tohle město bude perfektním místem pro výchovu Tary a jejich sourozenců Michel a Chryse. Bylo to poměrně malé město, kde každý zná každého a také to bylo velmi bezpečné místo. V okolí Belenu bylo hodně farem a statků a také krásná příroda, což Tara dokázala ocenit. Tara byla velmi oblíbená mezi svými spolužáky, byla hodně sportovně založená, inteligentní a velmi laskavá ke všem ve svém okolí. Byla obdivovaná svými vrstevníky, ale oblíbená byla i mezi učiteli, protože byla velmi zodpovědná, měla velký cit pro organizaci. Její dobrá kamarádka Melinda Eskibel o Taře řekla, že se dokázala skamarádit úplně s kýmkoliv. Když Melinda na střední škole vstoupila do pochodové kapely, nikoho tam neznala a neměla tam žádné přátele. Jednoho dne ji Tara uviděla, jak sedí sama opodál a taky bez rozmyšlení přizvala do svého kruhu přátel, přestože v té době Melindu vůbec neznala. Tara vždy usilovala o to, aby všichni kolem ní byli spokojení a šťastní. Po střední škole se Tara rozhodla pro studium psychologie, což byl obor, který ji vždy fascinoval. Vybrala si University of New Mexico, na kterou se shodou okolností hlásila i Melinda i Skibel, takže se s obou dívek staly velmi dobré kamarádky. V té době také Tara začala randit se svým bývalým spolužákem ze střední školy, Jackem Colem, kapitánem fotbalového družstva, který byl také velmi oblíbený v kolektivu. Ti dva se setkali na nějaké akci, kde měli společné přátelé a brzy potom začal jejich vztah. Tvořili perfektní pár, byli velmi aktivní, často spolu sportovali a mluvili o tom, že jednou procestují státy. Tara milovala sport všeho druhu, moc ráda jezdila na kole a trávila téměř všechen svůj volný čas venku. Což se jí bohužel nakonec stalo i osudným. V úterý 20. září 1988, někdy kolem 9. hodiny, se Tara Kaliko probouzí a na svůj postel si připravuje oblečení a věci, které bude ten den potřebovat do školy. Pak se začne připravovat na svoji každodenní projížďku na kole po dalsednice 47. Ranní projížďka na kole bylo něco, co Tara pravidelně dělávala se svojí matkou. V této době už ale její matka Pety tuto tradici nedržela, protože při jedné takové projížďce měla pocit, že jí sleduje nějaký motorista a poté svoji dceru vyzvala, aby sebou vždy nosila pepřový sprej. Tara to ale odmítla. Někdy po deváté hodině Tara svoji matku požádá, aby pro ní dojela autem, pokud se do 12. hodiny nevrátí domů. Jako důvod uvedla, že má ve 12.30 sraz se svým přítelem 
a chystají se jít hrát tenis, aby se pak Tara v 15.30 mohla vypravit do školy na nějaké přednášky. Tara opouští dům asi v 9.30, na svém vlastním kole měla defekt a tak si půjčila kolo své matky, kolo značky Hafy v neonově růžové barvě se žlutými kabely. Bere si sebou také svůj Volkman, ve kterém má kazetu kapely Boston. Mezi 9.30 a 11.15 Tara ujede asi 17 mil, podal státní silnice 47 až k železničním kolejím na jihu města, což byla jí obvyklá trasa. Během té jízdy se nic zvláštního nestalo, vše bylo normální, Tara nikam nechvátala, u kolejí se otočila a vydala se zpět domů, aby se mohla připravit na své rande. Kolem půl dvanácté je Tara spatřená dvěma rančery, jak jede na růžovém kole podél silnice 47 směrem na sever, tedy směrem svého domu. O 15 minut později, v 11.45, Taru spatří tři muži, kteří se vracejí domů z lovecké exkurze. Tito muži jeli směrem na jich, tedy jeli v protisměru, ale všimli si něčeho velmi podivného. Taru měl údajně sledovat bílý pickup. Může si také všimli, že Tara měla na uších sluchátka a zdálo se, že pickup, který za ní jede, ignoruje a vůbec si ho nevšímá. Nezdálo se, že by byla nějak rozrušená. Nedlouho poté spatří Taru ještě jeden řidič, asi pět mil od oblasti Rio Communities, kde Tara žila. I tento řidič si všiml bílého pickupu, který Taru sledoval a vypověděl, že v autě sedělo více lidí, nejen řidič. Tohle bylo naposledy, kdy Taru viděl někdo naživu. Pět minut popolední Paty Doyle zůstává věrná svému slibu, sedá do auta a vydává se vyzvednout svou dceru, tak jak ji o to požádala. Projede podél kolejí silnice 47 tam i zpátky, ale nikde svoji dceru ani její kolo nespatří. Paty se dokonce rozhodne zavolat do místní nemocnice, zda tam Tara nebyla přijata po nějaké případné nehodě ale nikdo, kdo by odpovídal tařině popisu, do nemocnice přijatý nebyl. Poté Paty svolá několik tařiných přátel a jeho přítele a znovu se pokouší Taru najít, ale bezúspěšně. Nakonec pokusy o tařino nalezení vzdávají a volají do kanceláře šerifa okresu Valencia, kde nahlásí tařino zmizení. Následující den, 21. září, policejní pátrací tým objeví Vyjeté koleje od jízdního kola na západní straně silnice 47 zhruba 4 míle od oblasti Rio Communities a velmi blízko místa, kde byla Tara naposledy spatřena. Vyjeté koleje vedou od hlavní silnice přibližně 100 jardů po vedlejší polní cestě. Na této cestě policie také nalezne stopy od pneumatik od auta a čerstvou olejovou skvrnu. Z místa, kde končí vyjeté koleje od jízdního kola, také vedou stopy bod, které policie dovedou k velmi důležitému nálezu. Na místě je nalezena kazeta kapely Boston, kterou Tara na své výšce poslouchala, kousky rozbitého plastového sklíčka stařina Volkmena a několik prázdných plechovek od piva. Mezi 21. a 23. zářím policie zdvojnásobí své pátrací úsilí, zejména v okolí silnice 47. V sobotu 24. září pak policie nalézá zbytky tařina rozbitého Volkmena u vjezdu do tábořiště Johna F. Kennedyho na úpatí pohoří Manzáno. Tato oblast je neobydlená a nachází se asi 20 mil od původního nálezu. Během víkendu tak policie do oblasti pohoří Manzáno vysílá více jak 300 leteckých a pozemních pátracích jednotek, ale nenachází už žádné další důkazy. V úterý 27. září tak policie od tohoto pátrání ustupuje. V následujících dnech a týdnech policie pátrá po všech, kteří Taru viděli na její poslední projížce, přihlásí se hned sedm lidí. Pět z nich také vypoví, že si všimli bílého pick-upu, který Taru na silnici 47 sledoval. Čtyři z těchto lidí dokonce podstoupí hypnózu ve snaze získat další podrobnosti, ale nic konkrétního z toho nevzejde. O měsíc později, 25. října, hlavní vyšetřovatel šerif Lawrence Romero sdělil veřejnosti, že za hlavní podezřelé jsou považováni dva muži, kteří byli spatřeni v bílém pick-upu. Řidič by měl být 35 až 45 let starý, běloch s výrazně červenými vlasy, asi 180 cm vysoký, vážící přibližně 90 kg a údajně by měl mít výrazné vrázky na vnější straně očí. 
To samotné auto pak bylo specifikováno jako bílý pickup Ford z 50. a 60. let s karavanovým příbytkem na korbě, chromovými kryty, velkými pneumatikami a znakem Ford napsaným červenými lesklými písmeny. Poznávací značka začínala písmeny dvojité V, B, Y nebo dvojité V, B, Z a končila číslem 6. Týdny opět plynou a na policii se hrnou stovky telefonátů a typů na horkou linku ohledně podezřelého muže a auta. Tyto typy vedly k několika rozhovorům a vyslýcháním, ale nikdo nebyl začen a vyšetřování pomalu směřovalo do slepé uličky. Přesuňme se teď do města Port San Joe na Floridě. 15. června 1989 na místní policejní stanici přichází nejmenovaná žena s tím, že na parkovišti u místní samoobsluhy našla velmi zvláštní polaroidovou fotografii. Na fotce je mladá žena a malý chlapec ležící pravděpodobně vzadu v nějaké dodávce, přes pusu mají oba izolační pásku a vypadá to, že mají svázané ruce za zády. Žena, která fotografii policii přinesla, také uvedla, že když na to parkoviště, kde fotografii našla, přijela, tak tam také stála bílá dodávka značky Toyota, když ale žena vyšla z obchodu, dodávka už byla pryč. Nicméně žena byla schopná si na moment všimnout řidiče a vypověděla, že to byl muž ve středním věku a měl knírek. Samozřejmě se vyrojilo spoustu spekulací. Mohla tato dodávka převážet ženu a chlapce z fotografie? Mohl řidič dodávky být únosce? Nebo se jednalo jen o hloupý vtip? Místní policie začala s vyšetřováním a Polaroid byl poslán do televizního pořadu A Current Affair, díky kterému byl rozšířen po celých státech. Přátelé Dojolových tento pořad viděli a hned si všimli, že žena na té fotografii je velmi podobná taře. Zavolali tedy Petty a ta neváhala a sama si ten Polaroid prohlédla. Pomalu ale jistě jí začalo docházet, že ta žena je skutečně její dcera. Největším důkazem pro ní byla jizva na noze. Tara byla jako malá účastníkem dopravní nehody, ze které si odnesla zranění nohy a na lítku jí zůstala jizva. Přesně taková, jaká je patrná na polaroidové fotografii. Na fotografii je také vedle ženy položená kniha My Sweet Orgina od spisovatele V.C. Andrewse, což byla s hodou okolností i tařena oblíbená kniha od jejího oblíbeného spisovatele. Vyšetřovatelé se shodli, že existuje spoustu pátných důvodů k tomu, aby byla provedena profesionální analýza a oslovili hned několik agentur. Ze tří podrobných kontrol však vzešly neprůkazné výsledky. Scotland Yard prohlásil, že žena na fotografii je Tara. Národní laboratoř v Los Alamos uvedla, že na fotografii není Tara. A FBI prohlásila, že z předložených podkladů nemůže vyvodit žádný oficiální závěr. Přestože je zde několik detailů, které ukazují na Taru, je zde také samozřejmě několik odlišností. V první řadě obličové rysy ženy z fotografie tak úplně neodpovídají těm tařiným, obočí má výrazně odlišný tvar, stejně tak i celkové rysy tváře nejsou identické. Je ale také třeba zvážit velmi odlišné charaktery porovnávaných fotografií. Polaroidová fotografie nemohla být pořízena dříve než v květnu v roce 1989, protože tento konkrétní film, na který byl Polaroid pořízen, se začal vyrábět a prodávat až na hře v roce 1989. Takže pokud by fotografie skutečně zachycovala Taru, tak až sedm měsíců po jejím zmizení a údajném únosu. Je tedy třeba vzít v úvahu měsíce pobytu ve stízněném prostoru, měsíce úzkosti, měsíce stresu a Bůh ví, čemu mohla být teda ještě vystavena. V tomto dlouhém časovém období mohlo dojít k několika fyzickým změnám, včetně zhubnutí, které by mohlo ovlivnit celkové rysy tváře. Také je třeba uvážit nedostatečnou hygienu a absenci jakékoliv úpravy obočí nebo snad make-upu, který samozřejmě Tara měla na sobě na všech těch profesionálně zhotovených portrétech, které byly s polaroidovou fotografií nejčastěji porovnávány. Polaroidová fotografie Sport San Joe v sobě ale nese ještě jednu zcela samostatnou záhadu. Ta se samozřejmě týká neznámého chlapce, který si zaslouží úplně stejnou pozornost jako ta mladá žena. Když se Polaroid poprvé objevil v televizi, mnoho lidí napadlo, že by se mohlo jednat o chlapce jménem Michael Henley, 
který zmizel pár měsíců před Tarou v dubnu roku 1988. I on zmizel v Novém Mexiku a to během loveckého výletu se svým otcem. Jednoho dne sám opustil tábořiště a už ho nikdo nikdy neviděl. Během následujícího pátrání po něm nebyly nalezeny žádné stopy. Přestože Michael neměl vůbec žádný osobní vztah k Taře nebo její rodině, bez pochyby byl, byl velmi podobný chlapci z fotografie a přátelé rodiny Henleyových se shodli, že chlapec na fotografii je skutečně Michael. Jak a proč by se Tara a Michael dostali na společnou fotografii je nejasné, ale pokud by se v Novém Mexiku vyskytoval nějaký sériový únosce, není vyloučeno, že by měl na svědomí únos jak Michaela, tak Tary a že by je pak převážel napříč státy v jedné dodávce. Tato teorie vzala za své o rok později, v červnu 1990, kdy byly v pohoří Zuny v Novém Mexiku nalezeny Michaelovy ostatky. Forenzní analýza zjistila, že Michael s největší pravděpodobností zemřel vlivem okolního prostředí, poté co zabloudil um, v divočině asi 7 mil od jejich tábořiště. Jejich tábořiště se navíc nalézalo asi, pouze asi 75 mil od místa, kde zmizela Tara. Nicméně po nalezení Michaelových ostatků se teorie sériového únosce z Nového Mexika rozplynula a chlapec z fotografie zůstává neidentifikován. Další nevysvětlitelný příběh spojený s polaroidovou fotografií. V roce 2008 se vynořila další teorie, a to ze strany samotné policie. Tehdejší šerif okresu Valencia, René Rivera, přišel s prohlášením, že ve skutečnosti ví přesně, co se to zářijové ráno roku 1988 taře stalo. Na 19. výročí tařina zmizení se v místních novinách objevila zpráva o tom, že René Rivera za ty léta obdržel určité informace o tom, že jistí dva muži, kteří v době tařina zmizení byli ještě puberťáci, jí tehdy viděli, jak jede na kole na nějaké vedlejší silnici a následně ještě někomu dalšímu pomáhali s likvidací jejího těla. René Rivera přišel s poměrně detailní teorií o tom, co se ten den skutečně stalo. Dva muži údajně jeli v zadní části pick-upu, tak různě na taru pokřikovali, vysmívali se jí. Ten pick-up potom narazil do jeho kola, což způsobilo, že Tara nad konem ztratila kontrolu a spadl na zem. Muži ji pak v autě unesli a následně zabili po té, co jim v panice vyhrožovala, že zavolá na úřady a že je udá. Rivera následně uvedl, že důvod, proč na tyto informace nemohl nějak reagovat, je to, že neexistovaly žádné konkrétní důkazy, které by někoho s touto teorií spojovaly a které by někoho usvědčovaly. Těmi důkazy samozřejmě myslel konkrétně tařino tělo nebo nějaké informace o tom, kde to tělo je pohřbeno. Sám prý ale věřil, že by její tělo mělo být pohřbeno někde v okrese Valencie a pravděpodobně někde v blízkosti železniční trati. Rivera také nezvěřenil vůbec žádná jména spojená s touto teorií a mnoho lidí se tedy divilo, proč vůbec s touto teorií vyšel na veřejnost. Rivera při toto oznámení učinil v naději, v naději, že to přesvědčí pachatele nebo kohokoliv, kdo by měl nějaké informace o taření zmizení k tomu, aby se přihlásil policii a pomohl s vyšetřováním a uzavřením případu. Vůbec nikdo se ale na policii nepřihlásil, takže Riverovo prohlášení způsobilo spíše bolest, než nějakou úlevu pro tařinu rodinu. Nicméně Riverova teorie se shoduje s jedním se zaznamenaných vyslýchání, které jsou součástí spisu případu Tady Kaliko. Jedná se o intervju s jistým Henrym Brownem, občanem Nového Mexika, který je dnes již po smrti. Toto intervju někteří označují spíše jako doznání, vede ho tehdejší zástupce šerifa Frank Metola, kterého si Brown výslovně vyžádal, když byl předvolán k tomuto výslechu. Ve spisu není k tomuto intervju přiřazen žádný datum, ale předpokládá se, že k němu došlo až roky potařeně zmizení. Během výslechu Brown vypráví o tom, jak se za mlada tak různě poflakoval po okrese Valencia s partou dalších pobertáků, vedenou místním známým potítistou Lorencem Romerem juniorem, synem tehdejšího šerifa Lorence Romera seniora. Brown uvedl, že Lorenz junior obchodoval s drogami a projevil zájem o taru. Nicméně u tady samozřejmě nepochodil, protože to už v té době byla ve vztahu s jiným klukem. Brown ve výpovědi popsal jakýsi večírek u Lorence juniora ve sklepě, při kterém se mu Lorence junior přiznal, že on a další kluci srazili taru autem, když šela na kole, pak ji znásilnili a zabili. 
Lorenz Junior Brownovi údajně řekl, že tařino tělo nejdříve jen tak pohodili do nějakých keřů, ale když pak následně začalo to policejní pátrání, tak spanikařili. Její tělo nejdříve přivezli k Lorenzovi Juniorovi do sklepa, aby ho pak chodili do nějakého rybníku. Zvláštní je, že Henry Brown nebyl jediným člověkem, který tohle policii řekl. Další muž jménem Donald Dutcher policii v roce 2013 vypověděl, že i jemu se sám pachatel přiznal k tomuto ohovnému činu, ale ani jemu neřekl, kde se ta žena těla zbavil. Bohužel ani Brownova, ani Dutcherova výpověď nemohou být potvrzeny nebo vyvráceny samotným Lorencem juniorem nebo jeho přáteli, protože v době těchto výpovědí už byli všichni po smrti. Lorenz Romero junior zemřel na středné zranění, které si sám způsobil a pár lidí tvrdilo, že se u jeho těla našel údajně i dopis obsahující přiznání k tařině vraždě. Nicméně pokud takový dopis existoval, tak ho René Rivera nikdy nezaznamenal do spisu o případu tady Kaliko. Dokumenty případu také nezmiňují žádné další spolehlivé zdroje jmen těch dalších zločinců, nicméně obyvatelé Belenu potvrzují, že tito muži skutečně zemřeli ještě dřív, než mohli být předvoláni k výslechu. Otázkou tedy zůstává, pokud je tato teorie skutečně pravdivá, zda jde pouze o nedostatek fyzických důkazů, který policie brání ve vyšetření a uzavření případu, nebo se policie snaží někoho krýt. Co si budeme povídat, pokud je hlavním podezřelým syn bývalého šerifa, tak to trochu svádí k tomu si myslet, že se to policie bude snažit nějakým způsobem ututlat a zamec pod koberec. Je samozřejmé, že pokud dva lidé nezávisle na sobě vypoví to samé, je třeba to brát za legitimní. Je ovšem škoda, že samotní podezřelí už nejsou mezi námi a nemohou se tak k tomu žádným způsobem vyjádřit. Od na zmizení uplynula už hodně dlouhá doba a je nepravděpodobné, že by se po tak dlouhé době z ničeho nic přihlásil nějaký neznámý komplic a podělil se o další informace. Teorie také odpovídá několika svědeckým výpovědím ohledně bílého pick-upu, který tady sledoval na její výšce na kole. Stejně tak tato teorie vysvětluje, proč tařeno tělo nebylo nikdy nalezeno. Pachatelé se ho zbavili někde v té rozlehlé divočině Nového Mexika. Nicméně kolem případu tady Kaliko se samozřejmě točí spousta dalších teorií. Jako v každém případu pohřešované osoby vysílané v národní televizi i v tomto případě policie obdržela spoustu typů od obyčejných lidí, kteří tvrdili, že Taru viděli někde ve společnosti pochybných lidí nebo že viděli Taru, jak se volně prochází ulicemi. Hodně lidí si myslelo, že by Tara mohla sama utéct, což by vysvětlovalo fakt, že se nikdy nenašlo ani její kolo. Stejně tak jako zbytky rozbitého Volkmana, který vyšetřovatelé dovedl do slepé uličky. Tato teorie však nedává smysl, pokud uvážíme tařin rodinný život, její vztahy s přátel, její vztah s přítelem, snahu dokončit školu, Tara měla velké plány do budoucna. Neexistovaly žádné varovné signály, že by Tara mohla být nějak nešťastná nebo nespokojená, nebo že by snad vedla nějaký dvojí život a rozhodla se pro ten druhý. Další teorie vkládá Tařin osud do rukou sériového únosce se zvrácenou myslí, který na sebe rád přitahuje pozornost veřejnosti. Tato teorie vznikla hned z několika nalezených polaroidových fotografií. Nejprve tu byl samozřejmě ten první ve městě Port San Joe na Floridě, pak se na jednom staveništi v Kalifornii objevil další snímek, na kterém je zblízka a trochu rozmazaně vyfocen obličej ženy, která měla opět několik podobných rysů jako Tara Kaliko. Žena má nasezený roubík a vypadá rozrušeně a tkanina v pozadí by mohla odpovídat tkanině viděné v Polaroidu Sport San Joe. Třetí nalezený snímek pocházel z nepotvrzeného místa, ale zobrazoval svázanou ženu sedící vedle smějícího se muže. Tato žena ovšem taře nebyla zase až tak podobná a celá situace vypadala, jako by byla zincenovaná, hraná a vyšetřovatelé nikdy tento snímek nebrali moc vážně. 20 let poté, co byly nalezeny tyto původní polaroidové fotografie, vstoupil do případu další sada tištěných fotografií. Policejní oddělení v Porn San Joe obdrželo dvě obálky. Poštovní razítka pocházela z města Albuquerque v Novém Mexiku a byly datovány 10. června a 10. srpna 2009. 
První obálka obsahovala fotku hnědovlasého chlapce s páskou přes ústa nakreslenou černým fixem, druhá obálka pak obsahovala původní nepočvárnou fotografii stejného chlapce. O dva dny později, 12. srpna, obdrželi noviny The Star v Port San Joe třetí obálku. Poštovní razítko bylo opět z Albuquerque, datováno 10. srpna. V této obálce byla další fotografie chlapce, který měl ústa ještě více počmaraná černým fixem. Vyšetřovatelé spekulovali, zda by tyto obálky nemohly mít spojitost s případem tady Kaliko, nicméně v těchto obálkách nebyl žádný dopis nebo cokoliv, co by vyšetřovatelé mohlo dovést na nějakou stopu. Zvláštní bylo to, že v době, kdy policejní oddělení v Port San Joe obdržela tyto obálky, tak jim také volala jakási vědma, která měla sny o tařině zmizení a následně o tom, že byla pohřbena někde v Kalifornii. Tato vědma ale také tvrdila, že v jakémsi striptizovém klubu potkala dívku, která tvrdila, že je Tara. Tato dívka byla lokalizována, samozřejmě bylo dokázáno, že to Tara není. Mnoho lidí si myslelo, že spolu tyto incidenty souvisejí a to buď, že ta vědma, která policie volala, byla také osobou, která poslala ty obálky, nebo se jednalo o nějakého sériového únoste, který si chtěl s policií hrát. Hodně lidí věří tomu, že Tara byla unesena a pak byla převážena přes celé státy v zadní části nějaké dodávky a že nejméně v jedné, nebo ve všech z těch polarodových fotografií se jedná právě o Taru. Nicméně, zda se někdy dozvíme úplnou pravdu, to je nejasné. V roce 2013 byl dán dohromady tým federálních místních agentů, aby znovu začali s vyšetřováním, nicméně s případem vůbec nějak nepohnuli. 1. října 2019 FBI nabídla odměnu ve výši 20 000 dolarů za jakékoliv informace, které by vedly k nalezení tařina těla nebo k dopadení a začení osob zodpovědných za tařino zmizení. Ovšem do dnešního dne nebylo zjištěno nic, co by vyšetřovatelům pomohlo tento případ uzavří. Je hrozně smutné, že ani po tak dlouhé době tařina rodina nemá ani její tělo, které by mohly pohřbít a mít tak nějaké místo, kde by tady mohly navštěvovat. Možná proto Petty a John ve svém domě ponechali tařin pokoj tak, jak byl a dokonce jí tam každé Vánoce a její narozeniny nosí dárky. V roce 2006 ovšem Patty Doel umírá na komplikace po mrtvici a nikdy se tak nedozví, co se její dceři vlastně stalo. Později umírá i tařin nevlastní otec John Dole a tak zbývá už jen tařin starší bratr Chris, její nevlastní sestra Michelle a její nejlepší kamarádka Melinda Iskibel. Nevzdávají se a doufají, že jednou dostanou odpovědi. To je ode mě dneska všechno. Určitě mi dejte do komentářů vědět, co si myslíte o tomhle případu vy a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Ciao.